Campingplatz vor Mori. Wir haben da schon ähm, Buch gehabt. Ah, ne, Buch gespannt. Wir waren heute halt Mittag schon da, haben nachgefragt, ob sie einen Platz haben. Wir haben einen tollen Platz, fast direkt am Meer gekriegt. Ich weiß nicht, ein bisschen höher, aber das ist ja eigentlich für uns jetzt nur so eine Durchgangsstation, wenn wir Richtung Westen fahren. Auf die Westseite ja, oder irgendwie. Genau. Da haben wir gesagt, da bleiben wir uns noch, das schauen wir uns noch an, wo der Werder ist halt recht toll. Der Strand ist ja auch schön groß, weitläufig. Und ja, lassen wir uns jetzt noch mal zwei doch einmal noch mal schön gut gehen. Ja, und dann geht es ab in den Westen rüber. Weil da herrscht ja dann doch das raue Klima und doch auch äh, vom, vom Strand her ist ja auch ein bisschen gröber, weil es da mehr felsig ist. Ja, ne? genau. Aber jetzt zeigen wir euch noch die Anfahrt und ich werde dann schon noch später noch auf jeden Fall noch ein Video machen über den Platz. Die Anfahrt zeige ich euch jetzt dann. Ja, und den Rest füllen wir natürlich immer wieder mal mit. Gell? Also, ciao, ciao. ciao. Jetzt gibt es die Anfahrt. Ja, irgendwie an die Straße. Und dann haben sie ja bloß noch solche Sandstraßen. Hm. Ja, Sandstraßen. Ich weiß ja nicht, ob wir schon rein dürfen, keine Ahnung. Das hat geheißen, bis 16 Uhr. Ist aber ein sehr schöner Platz, gell? Ja. Wir haben auch eine große Poolanlage, aber Poolanlage brauche ich nicht. Die schaue ich mir schon mal an. Ja, anschauen können wir so Gottes Willen. Das machen wir so. Aber brauchen wir es nicht, weil draußen ist es mehr so geil. Schauen wir uns nachher an. Aber es ist halt eher zum Schnorcheln nichts. Ne? Es ist halt nur Sand. Hast du jetzt nicht ein bisschen zum Felsen drin, dass du sagen kannst? Ein bisschen Fischler oder so, wenn es weiter raus ist, wahrscheinlich natürlich, aber jetzt, ich denke mal, wir dürfen noch nicht. Hier wahrscheinlich noch kein Platz, wir haben ja schon einen, warum wir vorne rein. Zu unserem Campingplatz, oder also Campingplatz, Stellplatz, Stellplatz. Einmal rechts rum, Nina deutet. Nicht schlecht. Du hast jetzt hier auf kurzer Stelle schon zwei Toiletten. Das, ist das erste rechts drin. Also die Hauptwege sind alle gepflastert. Schon mal nicht schlecht, gell? Ja. So. Ich glaube bei der zweiten Toilette geht es links rein, gell? Das ist jetzt Auf das, ich glaube da. 547, nehmen Sie da rein. Hier ist 541. Ja, und 547 ist hinten. Okay. 541. Oh, schaut hin, wie nah das wir am Wasser stehen. Das ist doch unglaublich, oder? Das ist ein geiler Stellplatz. Okay, wollen wir ehrlich sein, er kostet über 30 Euro. Aber wir haben gesagt, wir leisten uns das jetzt einfach mal. Weil auf der anderen Seite haben wir ja eh nicht so viele Möglichkeiten zu stehen. Also, wollen wir auch nicht, da gibt es ja mehr äh, Stellplätze als wie als wie alles andere. Jetzt müssen wir ein bisschen anpassen, hier das Ganze. Und mal gucken, wo überhaupt der Strom ist. Strom ist hier. Brauchen wir eigentlich den ganzen Platz oder soll ich ein bisschen... So. Wir 
Verpackung ist jetzt nochmal anständig her. Ja? Das ist so. Meine Nina gibt mir jetzt nochmal. Mal. Ich glaube schon gut aus. Also Leute, wir sind angekommen, Stellplatz bezogen. Jetzt geht's aufs Entspannen. Ciao, ciao! Buona sera miteinander. Ähm, ja. Ich bin jetzt am Strand. Vielleicht sind die Nebengeräusche ein bisschen zu hoch. Ich weiß es noch nicht. Von Ton her. Aber ich möchte euch einfach jetzt mal das Bild hier zeigen. Also. Das ist echt traumhaft hier in Vormodi. Finde ich absolut genial. Wir haben echt einen schönen Stellplatz. Da ist Mura Vera im Hintergrund. Ich hoffe, man sieht es. Ähm ja. Und einmal in die Richtung ist die Strandbar Cocomeo. Also da war ich vor fünf Jahren schon mal und ähm, wir waren jetzt noch nicht dort. Ich weiß nicht, was sich verändert hat, aber wir, ich werde es auf jeden Fall die nächsten Tage sehen. Und schaut euch den Sonnenuntergang über die Berge an. Das ist doch ein Traum, oder? Also, Sardinien, ich schwör's euch. Es ist echt der Hammer. Immer und immer wieder. Also ich glaube, ich werde nie fertig werden, als ich daher fahre. Aber wie gesagt, das Bild ist schon ein Traum. So, wir werden uns jetzt mal eine typische Pizza reinholen. <lacht> wir seit Tagen wollen wir eigentlich Pizza essen und jetzt haben wir sich ähm, fürs Lokal angemeldet und da werden wir jetzt mal schön essen gehen. Also, bleibt dran, ich zeige euch noch mehr geile Spots. Ciao, ciao. Buongiorno, buongiorno. Ja, Campingplatz vor Mori. Ja, wir genießen gerade, aber was heißt, wir erholen uns gerade vom Camperstress. Ja, das ist schon nicht einfach. Würde ich mal sagen. Aber eigentlich wollte ich euch jetzt einmal ja, so mal ein bisschen den Strand zeigen und Nina im Hintergrund beim Fotografieren. <lacht> ist natürlich auch schön, aber ja, schaut euch immer selber an, das Meer ist halt so ruhig, extrem ruhig. Ja, Stress ist es pur. Wir werden uns jetzt dann aufmachen, mal in die Bahn einen wunderschönen Cappuccino trinken. Aber guckt mal, ich zeige es euch. Hier ist die Bar. Also ich weiß, sie hat vor ein paar Jahren noch Kokomeo geheißen. Wir waren jetzt aber noch nicht drin. Wir werden aber jetzt dann gleich mal losmarschieren. Ja, mal gucken. Ich bin ja schon das zweite Mal auf dem Platz. Aber es ist toll. Und so wenig Menschen. Es sind diesmal, also hier, echt wenig. Und das tut auch richtig gut. Also es scheint und so weiter. Also jetzt auf dem Platz, was man gehört haben, wie gesagt, wie jetzt diese bekannten Plätze wie Capo Ferrato und so, also die müssen eben voll sein oder Villa Simios, Tiliguerta, ach wie sie alle heißen. Also unser Plan ist es, das, dass wir jetzt heute noch hier bleiben, wir genießen natürlich den Tag noch und den Abend und werden uns dann morgen am südlichsten Teil der Insel Richtung oder nach Chia begeben. Also Chia müsste eigentlich der südlichste Teil sein, bevor es dann für uns in den Westen der Insel geht. Aber wie gesagt, ihr seid ja dabei. Bleibt dran. Und jetzt drehe ich mich nochmal. Hier zum Strand sind es ungefähr 
bis zu unserem Wohnmobil. Keine 100 Meter, 60, 70 Meter. Aber ist doch echt toll. Schaut es uns so wenig Leute, so wenig Leute. Nina, wink mal. <lacht> Ehrlich, gell? Also, ich wollte euch jetzt einfach nur mal zeigen. Ich glaube, es gibt schlechtere Plätze, gell? Also, macht es gut und salute. Salve, meine Freunde. Wir sind jetzt in der Kukumeo Bar. Ich würde sagen, genial. Bei einem schönen Moment, ich zeige es euch. Aparolo Spritz. Und? Lecker. Sehr lecker. Richtige Entscheidung, hierher zu fahren, oder? Absolut. Oh. Ich finde es einfach mal toll. Mit der Sonne wenn ich immer ein Problem, dass du da mal so mehr schaffst, das ist jemand. Ich muss erst mal gucken, so. Aber es ist echt. Die Sitzung. Schaut es mal. Ja, also ich würde sagen, passt. Einfach nur toll. Ja? Sehr schön. Sehr schön. Also, Nina sagt sehr schön. Dann gehen wir wieder weiter zum gemütlichen Teil. Ciao. Buonasera. Schönen guten Abend. Hallo und Servus. Ja, nach dem wundervollen Tag am Strand mit dem ausführlichen Besuch beim Patrone haben wir dann einmal noch mal in die Fluten und ja, jetzt machen wir gerade unser Essen. Heute gibt es eine schwäbisch-bayerische Spezialität. Naja, Schwäbisch, eher bayerisch. Schwäbisch, ne? Schwäbisch, Schwäbisch. Ähm, wir machen uns heim Kaschbrotzen. Kaschbrotzen und einen schönen Salat. Ähm, ja, ich zeige es euch einmal. Ja, so sieht es aus, wenn der Mosi kocht. Ich glaube, das ist ganz eine gute Geschichte. Ja, jetzt freuen wir sich das vierte Wert, weil jetzt haben wir einen Hunger. Also, ciao, bleibt's dran.